夫人，崔家把上次的钱结了。啊，好。行了。哎，这么点钱，拖了这么久。少奶奶，你不是说，是，是夫人下令让我拿的吗？对不起，张妈，我骗了你。夫人从来没这么说过。哎呀，你你你怎么这样啊？你为什么偷我的银子？我找你借，你不给，我又有急用，所以只能偷了。你还有理？那些银子呢？在哪儿呢？都花了。你说什么？全都花了，一文都不剩。你，你这个忤逆不孝的东西，你！什么？正式状告周莹？是，婆婆告儿媳偷盗。这个女人，真是一刻都安分不下来。请赵大人做主，为民妇做主。周莹，你婆婆状纸上所说，可是事实？是，句句都是事实。赵大人，我错了，请你责罚。但我现在还不出来。啊？为何？我订了两千亩棉花。那两千两银子，连同典当土地的银子，我都交了棉花定金了，现在一文都不剩。赵大人，我这有详单，你看了就知道，我所言不虚。那在这儿呢。你把那五十亩地也拿去当了。娘，消消气。你是存心不让我活呀？没有银子，没有地，我要怎么办呀？周莹，你可知道，偷盗两千两白银乃是重罪，怎么也要关上一年半载。我知道，但如果你现在把我收监了，反而是害了我娘。娘，要不然这样，我在此立字为据。三个月之后，我连本带利还你两千四百两银子，那五十亩地也完璧归赵。若三个月还不出来呢？我自己到衙门投监，要打要罚，绝不皱眉。你要是骗了我呢？这样，我请赵大人为我作证，我一定信守诺言。赵大人，可否？放肆！你拿我赵白石当什么人？为你做保单责？当初若非……当初若非赵大人教导，我怎会突然醒悟，一把火烧了那罂粟
，所以你当保人理所应当。周莹，你，你行为不检，目无尊长，视法纪为无物。今日我若不再重罚于你，整个泾阳的风气将被你败坏。来人，来，将民府周莹拖下去，打三大板。哎，别打，别打，别打！赵大人，我撤诉了还不行吗？你想告就告，想撤就撤，你拿我这县衙大堂当什么地方？哎哎哎哎哎哎！赵大人，你看我娘都说不告我，你就饶过这一次吧！啊，赵大人，赵大人！哎呦夫人，这三板下来，寻常男子都难以经受。我这么做，的确是用心良苦。你火烧罂粟，赵某佩服不已。虽说你心有良知，但如果不及时匡正，很容易走上邪路。所以。我打你这三板，就是希望你能痛并思痛，从此收敛心性，走上正路。赵大人。谢谢你刚才打了我，但却不是你刚才那番道理。那是什么道理？哎呦，我偷我娘的银子，虽然情非得已，但也是错的离谱。你打了我，我屁股虽疼，但我心里却松开不少。我娘本来恨我入骨，但你将我打得如此之惨，她的恨也变成了心痛。也让我心里十分受用，我也可以打邪伸手了。嘿，三板子换吴家东院一个东山再起，我觉得还是挺值的。看来我的苦心你根本没有领悟，我还得再劝劝你。哎，你不就想说那个非什么非什么那个悟什么吗？别劝我，我这辈子也改不了。哎呦，太疼！啊，哎呦，娘，娘，我缓过来点，我们回去吧。哎，不打紧吧？哎呦呦，要不要去看看梁大夫？不用，我自己有偏方，专治跌打损伤。要不要喊点轿子来？哎呦，我这样子哪里还能坐轿子呀，娘？哎呦，春心，哎，我起来。哎呦，不行不行，等一下，让我缓缓。赵大人，把你这凳子借我使使。春心，把我抬上去，快！来来，腿腿，把我腿扶上。哎呦，轻点，轻点。啊，王世军架不起来。启动，回府。哎，慢点，慢点。哎呦，踢点，踢点，踢点，稳点。嗯，别晃。来，小虎。哎呦，别跌，疼死我了。轻点。哎，来，轻点，稳点。哎呦，别晃，别晃，稳点。疼吗？你也是为了吴家东院，为了能让他以后过上好日子才这么做的。
他居然还去县衙告你，还让你挨板子。没事儿，这三板子既打不死我，也打不残我。少爷一走，孩子一掉，说白了，你跟东院也没什么瓜葛了。少奶奶，要我是你，我就走，反正一身的能耐。走到哪儿也饿不死，何必守着这个烂摊子？可她是吴聘的娘啊，这是吴聘的家呀。我走了，她怎么办？这个家就再也没希望。你对少爷的感情。真是太重了，少奶奶，今年风调雨顺，棉花的产量特别好。你看，像这种品相的，至少一斤可以卖到一百文。还了我娘的银子，再把地赎回来，今年至少。能赚两万两。夫人，赵大人，找我有事、啊。你前日所说之事，我特意询问打探一番，结果如何？无未闻军需作假。可以说是铁证如山。我爹绝不会作假。夫人，所谓知人知面不知心，你心中的那个吴伟文和真正的吴伟文，也许并不是同一个人。不可能。此案乃是朝中几位大人亲自督办，你若再是纠缠不休，我怕不但翻不了案，还会。引祸上身，夫人，我还有一句相劝：吴家东院虽然遭遇大祸，不复从前，但你的身份仍然是大户人家的少奶奶，也应当遵守原来的做派。赵大人。你是不是又想说，我应该大门不出二门不迈啊？理当如此。可现在吴家东院就剩一个寡母一个我，我再不出来干活，那我们吃什么喝什么呀？哎，我知道，你要说饿死失小失节失大，可我现在还不想死，我还有很多事想做呢。失陪了。二少爷，二少爷，哎，怎么了？情况不对啊！往年这个时候呀，来卖棉花的棉农早就排起了长队，今年眼看八月十五了，外边一个人影都没有。会不会今年的棉花成熟的晚啊？没有啊。那你快去打听一下到底怎么回事。再过几日，武汉的童老板就要来了，别到时候没棉花卖。哎，嗯，我这趟看下来，就数咱们订的棉花涨势最喜人。就这两天，都准备开始采摘。嗯、少奶，沈家二少爷来了，说要见你。他的确该来了，请他进来吧。
我去迎一下。嗯。沈少爷，里面请。少奶奶，沈少爷到了。沈少爷，请坐。哎呀，我发现从正门走啊，舒服多了。沈少爷，请问你找我有何事？啊，我听说你提前三个月收了些棉花。啊，是。收了多少？不多，八十万斤。八十万斤啊！你真是在找死啊！哎呦，这话怎么说？你知不知道八十万斤棉花放在你这儿风险很大的？是吗？那怎么办呀？我可以帮帮你。啊。哎呦，真是太好了！怎么帮呀？全卖给我。没问题。哎呦，爽快啊！八十万斤棉花。一百二十文一斤，啊？什么什么？我没听错吧？一百二十文一斤，你知不知道去年棉花卖六十文一斤，你卖一百二？但是棉花可是从今年的地里长出来的。你就是在做地起价呗。这棉花在我手上，我爱要什么价就什么价。六十五文。一百二十文一斤，一文都不能少。哎呀，你别这样嘛！我真的是在帮你。我觉得呢，咱俩是朋友，那朋友之间凡事就应该有商有量才对嘛。是，但朋友是朋友，生意是生意。你别忘了，我还救过你一命呢。铭记在心。七十文。一百二十文。周莹，啊。你别以为全观众就你一个人有棉花，我们走。这观众还就只有我一人有棉花。不行，人家东院已经付了定金，这片地的棉花都是人家的了。考虑的怎么样，二少爷？这多赚钱是个好事儿，可今年我跟东院签了契约，今年所有的棉花都得卖给人家。要是卖给其他人，卖多少斤就得每斤一百文倒贴给人家。李长，哎，李长，帮我好好想一想啊，这附近还有哪一家是没把棉花报给吴家东院的？这品相稍微好一点的，都定了，一家都不剩了。不剩。哎，停停停停停，停。落轿。沈少爷，有何指教？这样吧，七十文，一斤让你赚五文。一百二十文。七十五。周云，你到底要怎么样了啊？我要赚钱。我一斤让你赚十文了，你还嫌不够啊？那你要多少？这样吧，看在咱们俩相识一场的份上，我给你一百一十五。你这个价格我没法做了
，没法做，那就回家爬墙上树，摔盆打碗，唱歌划拳吧。起叫。停，落教。哎、少奶奶，小五，佟掌柜已经到泾阳了，住云来客栈。云来客栈，就那小客栈。对，佟掌柜做事一向不张扬。那我们现在就去登门拜访。少奶奶。你就这样去吗？有问题吗？佟庆夫可是一个大商人，每年从他手上经营的皮棉都在百万斤以上。他的对手很挑剔，以前都是老爷亲自接待。你要这样去的话，我怕他不会取信于你。好，我明白了。我得有个豪门大户。当家少奶奶的样子，怎么了？有问题吗？没问题，我觉得挺好。终于有少奶奶的样子了。别再夸我了，快教我几句。跟人谈大生意时，该说那些场面话。大生意，嗯，我不会。哎，我谈过最大的一笔生意，六百两银子，算不算大？那怎么办呀？我已经多替你准备好了。你你先给我念一遍。讲义而不费力，讲义而不费力，实乃商界效仿之榜样。实乃商界效仿之榜效仿之榜样。嗯、落教。少奶奶，哎，行吗？好的很。客官里边请。就是我们家少奶奶，佟老板，在下佟静夫。昔年与五品少爷曾经有过数年之缘，可惜天妒英才，竞志永绝。今日得见夫人，顿感欣慰。五品生前对佟老板。也是赞誉有加，称先生夜商而无市井之气，讲义而不费力，实乃商界之效法之榜样。今日得缘一见，也是我的荣幸。哪里哪里，夫人过奖了，在下志不足以全变，容。不足以决断，人不能以取喻，将不能有所守，不过侥幸度日而已。先生
，上亿，上亿。佟老板，我们少奶奶啊。那个佟老板，我也不绕圈子了。您这趟来是来收棉花的吧？关中所有的棉花现在都在我手上，只要佟老板价格公道，我愿意全部出售。佟老板。您请坐。那个佟老板，我正好带了一些样品来，要不您先看看？请问夫人？有多少这样的棉花？至少八十万斤。太多了，我用不了这么多。那您要多少？最多二十万斤。价格要是公道，我可以勉为其难再多要二十万斤。那佟老板觉得什么价格算是公道呢？我在其他地方收棉花，都是五十万一斤。我与金阳有感情，有交情，六十文吧。佟老板，我这棉花一百二十文一斤。夫人，你是在说笑吧？去年棉价大跌，关中一半的棉农都改种了小麦，而直隶湖广那边的棉田又遭了殃，几乎颗粒无收。物以稀为贵，再加上我这品相，怎么都值一百二十文一斤。哈哈哈哈哈哈！夫人呐、啊。我在其他地方收了这么多年的棉花，也没操出一百文去呀。<笑>佟老板，水涨船高，您今年的府部也一定能卖个历史最高价，八十文。你这八十万斤棉花，我全要了。不行，那就拉倒。为了表示我的诚意，这样吧，若是八十万斤您全要了。我让你五文，一百一十五。夫人，实在不好意思，这生意没法做了。没关系，我相信过两天直隶湖广那边的棉商都要来泾阳，到时候我这棉花一百五十文一斤也不是不可能。哦，对了，佟老板，您订的回武汉的货船好像还是八十万斤的仓位，初八就必须启程。看样子，这趟您得空手而归了。快叫！快叫！夫人，请留步。佟老板，夫人，再让一点吧。这样，那如果一手交钱一手交货，就一百一十文。成。佟老板，沈心怡，你怎么回到这儿来？我来是来跟佟老板谈生意来。在下沈心怡，沈氏棉花行的二掌柜，泾阳沈家少东家。原来是沈少爷，失敬失敬。今年我爹派我来拜访你。佟老板，既然我们价格已经谈好了，那就签约吧，我也好安排交货。哎，好，这边请。啊，稍等，佟老板。我刚才好像在听你们说，今年的棉花卖一百一十文一斤，还说要一手交钱一手交货。巧了，我现在手上就有八十万斤棉花要卖给你，品相尚好，我定的价格呢也是一百一十文一斤的，但是我会给你七天的涨期
，不用一手交钱一手交货的。水仙姨，你哪来的八十万斤棉花？关中所有的棉花可都在我手里。你别管我从哪里来八十万斤棉花，只要童老板愿意跟我合作，我们沈家一定是到期复货的。我看你是存心来砸场的吧？我是存心来跟童老板做生意的。童老板，我们进屋聊。哎，童老板，你不用跟他聊，我给你一百零五文，我们马上签约。好，我也出一百零五文一斤，七天账期不变。一百文，我也出一百文。七天账期不变。哎，哎，哎哎哎哎！他真是吴家东院的少奶奶。无假包换。哎哎，奶奶，受受不轻啊，放手啊，放手。沈少爷，你想要干嘛？你不让我做陈生意，我就不让你做陈生意。你觉得你这招管用吗？目前看来挺管用的。大不了，大不了我这生意不做了，我让给你，我看你到时候拿什么交货。大不了我高价去汉中收货，我亏就亏点儿，但是我能看到你血本无归，我很开心啊。沈星宇，你真是损人不利己。我就这德行。哎呀，哎，杨小宁，我走呢，倒是有一招，把你所有的棉花，八十文已经卖给我，我再一百文转给童老板。做梦去吧你！啊，既然你要这么说的话，你出多少钱我就出多少钱，我还比你多一个账期，我相信人家童老板怎么都是选我不选你的。哼。你能给张七，难道我就不能？你还真不能！我都已经打听完了，你跟人家棉农呢，只是付了一些定金而已。人家一旦交货，三天之内你必须要付清全款，否则你要双倍赔偿。你地都当了，哪来的银子呀？所以你要跟童老板一手交钱一手交货吗？你就不要那么固执了，啊！趁现在棉花出价还不算低，把所有棉花卖给我。否则我跟你血拼到底啊！哎呀，你想想看吧、啊，六十五文一斤进的棉花，八十文一斤卖给我，从我这你就挣十五文了，加在一起轻轻松松一万多两银子到手了。我辛辛苦苦三个月，才赚十五文，你一转手就能赚二十文。要分级过秤，打包装车，不要成本呐，五文都不止啊！陈江，这就对了。咋说呢？你走，再见，先生。你又踢我，你。童老板，嗯，我退出。接下来的事情，你和沈少爷聊吧。这这是怎么回事啊？啊，没事，童老板，我们继续聊我们的生意。还没完呢，是还没完呢，我们还有个赌局呢。童老板，现在我。沈新宇，哎，爹，老爷，哎，快点，放心。你是不是从账房里支了六万多两银子？是。你要那么多银子干什么？这不是在收棉花吗？收棉花，最多也就是万把两银子，你这却是六万多两银子。啊，爹，你别激动啊，你坐下慢慢说。爹，那今年的棉花不是涨价了吗？去年六十文一斤，今年变八十文一斤。那也不用花那么多银子，你是不是老毛病又犯了？啊，又擅自做主了
，我这次一次性收了八十万斤棉花。你疯了你！棉花那么贵，你还收那么多？哎，我还没说完呢，爹，你消消气啊！我跟童建夫呢，已经商量过了，八十万斤棉花他全要。他全要啊！而且我还卖他一百文一斤。一百文一斤，他居然都同意了？他必须同意啊！为什么？去年棉价大跌，很多人不是改种小麦了吗？导致今年关中的棉花减产一半，而直隶湖广的棉田又遭遇天灾，物以稀为贵啊，价格上涨也是必然。你还关注直隶湖广的事？那当然了，我觉得做生意啊，就应该眼观六路，耳听八方。再说了，八十万斤棉花意味着什么？那就等于关中所有的棉花基本上都在我们手上。那价格当然就由我们说了算了。童静夫，要不然就别做这个生意。他如果想做棉花生意，就必须要听我们的。爹，通过这次，我明白一个道理：，与其一文一文的跟人家讨价还价，不如先站住局面。只有站住了局面，那赚多赚少是由我们自己说了算。而且，爹，我觉得以后我们做生意呢，都要循着这个思路，哪怕之前不挣钱，哪怕是赔钱，都要先站局面。沈心怡。我看你又不知天高地厚了，是不是？你挣了多少银子，就不计成本了？就寻思着怎么赔钱？哼！我告诉你，你还嫩着呢。爹，你慢走啊！老爷慢走。市掌柜，刚才没说完呢，再去账房支五千两银子。把明年的棉花也给我定了。现在？对啊，就现在。去掉所有成本，盈利八千两。哎，本来应该赚两万两的，生生被沈星咬了一大口。我们实力不够，能赚这么多已经不错了。是啊，按成本算，沈星一其实只赚了两成，而我们赚了一倍还多。哼，这仇，我一定得报回来。其实沈星一并不是赚的最多的。还有谁？我听说今年府部也涨价不少，那个童静夫至少赚了有三万两。这么多？你自己算呀，一斤棉花五尺布，这中间多大利润？哎，西院的布庄和中院的土布作坊现在是个什么情况？好像都不太景气。小五啊，哎，你赶紧去把明年的棉花定下来。行，我明天就出发。如果我没估计错的话，沈心怡的人应该已经动手了，所以你现在就得出发。好，我现在就去。哎，不要和他们硬抢，只要能定下去年一半的棉花就行。明白。查理啊，给你加了点鲜杏仁，清肺的，你尝尝啊，真孝顺。啊，你坐下，陪奶奶说会儿话。嗯嗯。你爹今天来看我，啊，十句里面有九句都在夸你，是吗？夸我什么了？你跟我说说呗。说你现在跟换了一个人一样。星儿，今年的棉花是不是赚钱了？是啊，比去年赚的还多点呢。看你爹笑眯眯的，我就知道赚钱了。嗯。四海说了
，赚钱多少不重要，重要的是他看现在星儿，眼光啊，胸襟啊，都跟平常人不一样。说他不能赚小钱吧，他能赚大钱。说他不能冲锋陷阵吧？他可是个帅才，你爹说你是个帅才，星儿，<笑>老爷能说出这样的话，那可真是不容易。哎呀，那我早就说过，只要星儿开了窍，那比谁都强。哎，我挣的这些银子啊，其实还不算什么。嗯，另外还有一个人啊，两千两银子的本金啊，一把赚了一万多。谁呀、啊？那你们不认识，人家能有这种能耐，星儿，那以后啊，好好的跟着人家学着点儿啊。我不仅要跟他学，我还要跟他斗。娘，这是借你的两千两银子，这是给你的利息，这个是给你的分红。干嘛还要给我分红啊？以后但凡我挣了钱，我都给你分红。为什么？你是我娘啊，我孝敬你是应该的。可我不是你亲娘，你是五品的亲娘，那就是我的亲娘。怎么啦，娘？这些东西呢，还值点钱，是当还是卖，你看着吧。以后你想做什么生意就去做，我就把家给你看好。放心，我一定不会把这些银子给亏了。我相信你，收起来。我能省几个算几个，不，这生日一定得办，而且要大办。哎，先收着，收着，来，把钱收好，把钱收好。叔来了，大嫂啊，我们全家来给你祝寿了。二叔、二婶儿，哎，周莹，大嫂，今天是你的大寿，我这备了点薄礼，尽情笑纳。谢谢，谢谢。大妹，二叔，大哥怎么没来？啊，马上要考举了，他是一刻也不敢耽误啊。大哥这次啊。一定能够高中，嗯，但愿吧。一妹妹，嫂子，啊，你真是越来越漂亮了。你身体可好了？你看，都没事了。二婶儿
。哟，这是玉胜吧？是啊。都长这么高了。是啊，比给五品底校牌那会儿，长得高了一大截呢。怎么说话呢？这长得跟五品也是越来越像了啊。大嫂，大嫂！哎呀，大嫂！吴家老四魏全率全家前来贺寿，祝大嫂福如东海，寿比南山。上礼，上礼，上礼！有几个孩子过来，快给大奶奶拜寿。看看怎么样？哎，兴起了一片。哎呀呀，好好好，漂亮！祝大奶奶福如东海，寿比南山。乖乖，起来，起来说话。起来，起来。哎呦，哎呦，这，这，你看看，哎，大奶奶赏的，拿去买糖吃。哎呀，谢谢大奶奶。来，给。这是玉成吧？是。奶奶给你。你真懂事儿。我一百两银子。嫂子，给玉成收着。谢谢他二叔。乖啊。嫂子，让我抱抱行吗？大嫂啊，你看，你给这么多，会把孩子们惯坏的。大嫂，这使不得，使不得呀！这都是周云被准备的，你们就收下。哎呀，快快快，谢谢二婶，快谢谢二婶，谢谢二婶。也没什么。就是今年挣了点钱，大伙儿一起高兴高兴。我要去看戏，去吧。玩两声三次。去去去，去吧去吧去吧。哎呀，周云啊，哎呀，四叔，这真是喜庆啊啊！感觉吴家以前的热闹又回来了。四叔，你说对了，我不仅要把吴家从前的热闹找回来，还要把吴家从前的荣光也找回来。好，有志气。<笑>不过，光靠我一个人也难办。今天借着我娘的寿辰，把两位叔叔请到这儿，也是因为有件大事儿要跟两位叔叔商量。什么事儿啊？哎，我们坐下说吧。先坐吧。是这样的，啊，我今年做棉花生意，虽说是挣了点钱，但是和武汉的布老板比起来，那是小巫见大巫。人家第一架收购我们关中的棉花，运到武汉，加工成府布，再高价卖回陕西。再从泾阳转运到边关，这一来一去，我们只赚了三成，而人家却赚了七成。哦，周莹啊，你说的没错，我是做土布生意的，我亲眼看见，这棉花运到武汉变成布，再回来，这价格就翻了几番。四叔，嗯，你是开手工织布坊的，你最清楚。其实咱们陕西的土布也不差，可为什么就卖不过府布呢？那是因为我们的产量小啊。是啊。没错。哎，这家剩点棉花值几匹，那家也有点棉花也值几匹。这既没规模，也没名气，人家客商自然就不认。哦，周英啊。你是不是有什么想法？果然瞒不过二叔，先喝一口。嗯，是这样的，确实是有个想法。你看啊，我手上有棉花，四叔，你有手工织布坊，二叔你有布庄，其实我们三家可以合伙。成立一个无事布业，哎，我的棉花直接送到四叔的手工织布坊，织成布之后，再送到二叔的布庄去卖。我算过一个账，
，如果我们三家合为一体，自产自销，我们一年能产六万匹布，不仅收入比现在提高两倍不止，而且有了规模就有了名气。等我们再把陕西土布的名气做出来，还可以去挤占府布的市场，那利润就更可观了。两位叔叔，你们觉得我这提议怎么样？大哥在世的时候，最多也是几家拿出一点银子，开个典当行。你这却要我们三月把主要的家业拿出来合股，这事太大，我这心里啊，还真没底。老四，啊，嗯，你说呢？中央啊，我这人说话直，你也别介意。哦，没事没事，四叔，你有什么直说。这母鸡思辰，它不是吉兆啊。这东院没了人，你做了大当家的，那是被逼无奈。我也不说什么。但是，你要把我们中院经营了几十年的作坊，也交给你，这恐怕是不得新的就这几个孩子啊！啊，我们到了，告辞了。四叔，四婶，走好。哎，好，好，四啊，二哥，走好，告辞了。哎，路上小心啊。周英啊，今天的戏喜欢吗？喜欢，<笑>我觉得挺有意思。二叔啊，嗯，你做了这么多年的布庄生意，你觉得我今天的提议有道理吗？啊，你说的这些，说实话，我还真没想过。但听你说完之后，我也想了，觉得挺有道理。既然二叔认可，能不能帮我劝劝四叔啊？啊，老四这个人啊，比谁都犟。大哥在的时候，还能劝他两句。我觉得，我没这个本事。<笑>那如果四叔一定不加入，就我们两家，你干吗？周英啊。大哥走了之后，这东院就靠你一个人撑着，起色也不错。昨天我跟你二婶还说呢，你呀，的确是个有才干的人。这东院只怕还会往上走啊！谢谢二叔认可啊。但你的才干究竟能走到哪儿，我这心里也没底。这样吧，如果……你能说服老四，那我就跟你合股成立五氏布业。如果中院不参加，那我们西院也不加入。你看这样行吗？行。哎，你刚才就不应该那么快拒绝周玲。怎么了？你看看刚才人家给那娃几个赏钱，一出手就是一百两，比大哥当年可阔气多了。有钱又怎么了？啊？你想啊，这么短的时间，人家就挣着大钱了，这说明啥呀？说明人家有本事。咱要和人家一起干，咱说不定也能挣上大钱呢。你呀、啊，头发长，见识短。哎，哎，你说老子，这这咋叫头发长见识短呢？当当当当当当，一杆儿楞杆儿楞，竹马江花舞刀。
有理，听我把话说来理。自古皇家有纲纪，哪有为君拜臣的？休怪你去取笑你，你本是无牛。好恼，骂声招揖太无礼。爹，什么事儿？有件事情，非得要你出马。老将持马，你过，定个粮。抗贼，抗贼，抗贼，抗贼，抗贼，抗贼，抗贼，抗贼。哎，什么事儿啊？你去找胡永梅了。我给他送点东西。你为什么不带我？他爹刚死，他一个人孤苦伶仃的，我去看看他，不过分吧？不过分。我就是想提醒您一句。老板，我们来这儿是干什么的？可他对我们有用。我知道，但是你也别忘了，咱们是什么人受福，呃，请问北极宫怎么走啊？北极宫啊，哎，从这儿往南三里。哦哦哦，这边。东，东西。哦，无量寿，无量寿，无量寿，无量寿，无量寿。站住！无量寿，无量寿。到了。问路就问路呗，你这挤眉弄眼是啥意思？我吓着您了，不是，对不住，对不住啊！啊，恕贫道修炼不够，啊，对不住。哦，哎，大长，大长，大长，大长，大长，你到底想说啥呀？我这，我这不能说。哎，不行，大长，今天你必须说，你必须说啊！不是，啊，这。无量寿福，那我就只能跟他说了。哎呀，先生，哎呀，贫道，呃，只能说了，贫道劝你回家去，从今往后能不出门就不要出门了。为啥呀？呃，天机可知不可泄，恕贫道不能再多说一句了。哎呀，无量寿福！哎呦，无量寿福，无量寿福！我这不是好好的吗？故弄玄虚，故弄玄虚。
现在离第三寸的地方，拦上一根鱼线，他走过来一拜，哎，就是个狗吃屎。在他晕头转向的时候，把鱼线一抽，哎，他就不知道是怎么回事，一点痕迹都捞不下来。他得起来呀、啊，这脚不利索，他得扶墙吧？哎，我在地上设一个机关，只要踩上去，那鸟窝就掉下来了。砸个正着，他一点都没怀疑，是有人在捉弄他。你别干这种偷鸡摸狗的事儿啊，从来没失过手。那后来呢？后来他就直奔北极宫，找你曾三叔去了。不过，按照你的吩咐，曾三叔没露面。爹，你告诉曾三叔，过了今晚，他就可以露面了。老夫人。受尽求正道，不染人间桃李花。<笑>大长，哦，是你？我已经在这儿整整等了你两天了。哦，哎，你知道了？哎，你看，有这个。哎呦，这都是上次给你见完面以后发生的。我早就料到了，你你说这邪不邪啊？昨天晚上我一连挂了三卦，这挂挂都是凶卦，这还更邪神呢。昨天晚上一群野猫说突然闯到我们家，啊，您给我说说，这到底发生了什么事儿啊？这这这邪神这么厉害？什么邪神？哎呀，我这。啊！撞了什么邪神？啊！哎呀，道长，道长，你可千万不能这样！哎呀，行行，哎呀呀呀！哎呀，你说我我这不是多嘴吗？这找麻烦，这你哪是麻烦呐？救人一命，您这是无赖啊！功德。呃，无量寿福，呃，哎，哎，来来来，哎，这个，好，这，哎，哎，邪神缠身最是麻烦，哎，可是要是能找到比这邪神更邪的东西，与之结交。不仅能镇住邪神，而且财运大开呀、啊！哎
那你说说，还有什么比这邪神更邪的东西呢？那当然是扫把星了。我上哪儿找这扫把星去？算了，我再跟你说说啊。青上有蓝，蓝下有青。青出于蓝，而胜于蓝。常是人间笑，千秋怨。周莹啊，你现在是越来……哟，老爷啊，你去哪儿了？周莹来了，都等你半天了。四叔啊，我今儿来是想再跟你谈谈我们三院合股的事情。没什么可谈的，这个股我坚决不入啊。那你可就错过一个发财的机会了。天臣敌辱，人以为义；一轮败俗，奇祸由助。哎，我听说，当初吴聘的爷爷分家时，东西南中四院是同时起的步，可现在，中院却落到了最后。没别的原因，就因为四叔迷信，所以错失了很多发财的机会。周莹，你这可是胡说八道啊！我们东院推倒重来，这日子都比你们中院松快，真是可怜四婶儿，跟了你过了一辈子，你看看她现在穿的，怎么了？她穿的怎么了？如果当初大哥听我的话，把你这个扫把星赶出东院，东院也不会被重新推倒。说啥呢？说啥呢？行行行，陈贵邪不说了，不说了啊。跟你也说不清，春信，我们走。外面风大，披上再出去。青上有蓝，蓝下有青。这钱等等，我们中院同意入股。周莹啊，从今天起，这事业堂大印就归你掌管。希望你能兢兢业业，不辜负我们三院合股的初衷。拿着，二叔、四叔，你们放心。我们吴家一定会蒸蒸日上，一天比一天更好。好。哎，二位爷，请慢用。曾山叔，哎，周莹，让我把这个给你。哎呦呦！侄女的事就是我的事，哪还能收钱呀？对对对对对，侄女孝敬你，你就拿着。再说了，你这就要去关外了，身上没银子那行啊？哎，那既然这么说，那我就收下了。来，收下，收下。这回去关外好好玩，不玩个三年五载，别回来。这要在关外娶了媳妇儿，我就不回来了。来来来好好好，太好了！好，恭喜恭喜！来来来！哎呀，谢谢谢谢各位，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢各位谢谢各位。里边请，里边请，谢谢谢谢谢谢啊！里边请，里边请，谢谢谢谢。看看吧。就吴家三院合股，看这样子需要死灰复燃呢。听说城头的就是那个寡妇，全堂没死的那个，也是对金轩念念不忘的那个。你说人呢？怎么就不能好好活着呢？非得给自己找死？你想让他怎么死
，倒是有人比我们更想他死。哎，周伟啊，你的意思是说，还要再招三十个职工啊？是。明年一开春，客商就要来了，我们必须抢在他们到金阳之前，把所有的货给备足。那还需要两千多两银子呢呀！啊，账上倒还是有。周英啊，这笔钱如果花出去，咱们的县营可就紧张了。哎，紧是紧了点儿，但还能周转。要不这样，就目前手上的支付，能支多少，咱就卖多少。你看呢？嗯，这不。又回到从前了，这样风险会小了许多。再小打小闹，既占不了市场，也做不出名气啊。周英啊，这事儿你得听我的，小心使得万年船啊。我倒是觉得啊，既然大伙都看好这事儿，那就别犹豫，竭尽全力一炮打响。啊，对对，他说的对，听周英的。哎呀，对什么呀？老四，哎，我说听周院长没错啊，他说的完全对。周院，我现在就去招人去啊，耽误不得，耽误不得啊。辛苦四叔，哎，辛苦辛苦，不辛苦不辛苦，辛苦。哎，周院，你对老四是不是施了什么邪术啊？哦，没有。那他对你的态度怎么突然大变呢？可能是四叔他自己想通了吧。通了。哎呦，少奶奶，春杏儿，你猜猜谁来了？一妹妹，嫂子，嫂子，嫂子，我做了你最喜欢吃的菜。一小姐来送菜，正好赶上我出门，听说我要给你来送饭呀，她就跟着我一起来了。哎，一小姐，这地方不是你这种千金小姐能来的。嫂子能来，我为什么不能来？是不是嫂子？快给我看看，做了什么好吃的？是葫芦鸡。你不是说你喜欢吗？我喜欢，也是你吴平哥哥最喜欢的。春杏儿，嗯，一会儿切几块鸡，我们去墓地看看少爷，再给少爷泡一杯好茶。好，知道了。对了，少奶奶，说到泡茶，我想起来了，少爷之前最喜欢的那个展，你是在哪儿找着的？少爷去世之后，我找了好久都没找着。我爹在哪儿啊？你出门没多久，四叔就出去了。一妹妹，我有事儿先出去一趟，你自己照顾好自己啊。哎，你不吃两口？少奶奶，出什么事儿了？不知道啊。少奶奶经常心血来潮，我们都习惯了。是你偷的，你什么时候偷的？就是吴聘死的那天早上呗。春杏儿，给少爷沏杯茶。少奶奶，我来吧。行。吃饭了吗？啊，吃过了。哎，你渴不渴？要不尝一口？不渴，倒是有点饿了。哎呀，怎么给忘了呢？福来，哎，把金刚拿进来。
力吧。啊、你干嘛呀？我在玩的兴头上。给我问你，就吴聘那个杯子，吴聘死的那天你偷的那个，你是从哪儿偷的？当时是什么情况？爹，玉龙泉送我几个上好的砖茶，我给你带在路上喝吧。好啊，行，那我现在给你去拿去。行行，我我我自己去拿了。沏的那杯茶，吴平一口都没喝就搁下了，然后茶水让你给倒了，茶杯让你给踹走了。哎，那杯子我可还给你了。啊，泼水来了！命来了，汇报
别动了，别动，没事了，别动，别动。好了好了好了，解开了，解开了，解开，解开了，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，是我，是我，是我。怎么了？我们也不知道，就突然来了好多土匪，把谁抓走了？尹小姐，土匪往哪跑了？那边，快，快去给我牵匹马来！好，段英，啊，你没事吧？没事啊。这些土匪呢？小五，快，快来，快，你去哪儿啊？赵，赵大人。大人，快下来！他只是受了点惊吓，一时半会儿应该还缓不过来。尹妹妹，你没事吧？是赵大人救的你。没事就好。我们去屋里，没事就好。是，经理。进屋坐。你怎么在这儿？啊？啊，对啊。我，我我怎么在这儿？这几块地，我已经看过了，都是好地呀、啊。另外，老爷已经入土为安了。小姐的终身大事也不能耽误。凤翔亲家有位公子，学问很好，他与你也是才貌相当。老爷尸骨未寒，大仇未报，你却让我好像什么事情都没发生过一样，买田定亲。这不都是老爷生前叮嘱过的事吗？替爹报完仇再说吧。小姐，你既不愿意购置田产，又不愿意嫁人，如此坐吃山空，这也不是个办法呀。要不，我们把古月药材行重新开起来吧？还可以重新开吗？只要找到从前江浙湖广的客商，就可以开张。去哪儿找啊？这些客商。每年春秋两季都会到荆阳看货下单，找到他们应该不难。而且，有位杨金林杨老板，他就是江浙人，现正在荆阳，他还欠咱们七百两银子。那就先见见他吧。哎，不好了，不好了！荆阳来土匪了。那他们绑了谁呀、啊？听说是土匪把吴家戏院的吴一给绑走了，赵大人又把吴一给救了回来。吴一，给你那师兄带个话，这次不成，下次得筹划周密，不可以再失手。不可以再失手，不可以再失手，不可以再失手。是，这次虽然没绑成那寡妇，但是重创了赵白石。我们对贝勒爷也算有个交代。赵白石，赵白石，在你的管辖之下，三首帮竟然来去如无人之境。作为地方长官，你该当何罪？
，下官难辞其咎。本来上次就该判你一个革职，永不续用，可朝廷格外开恩，只将你降级调用。你若是那知耻而后勇之人，本应该卑躬屈膝，兢兢业业。可你看看你啊，不仅政绩没什么起色，反而还出了这么大的事儿。本府限你三个月之内肃清境内的三首帮，不然我就亲上奏折，将你就地革职。下官领命。当真？可靠。这吴家东岳什么时候得罪三寿帮了？这人家没说，啊，只说这一趟啊，还是他们大当家的韩三春亲自出马，显然是大买卖啊。一个吴一也算是大买卖？他们不是为吴一来的，是冲你来的。我？嗯，是。他们指名点姓说要找吴家东院那个寡妇，估计是看一小姐穿的衣衫华贵，就把她当成你了。我比吴一更不值钱，有什么可绑的？现在外边都知道你是吴家东院大当家的，这吴家东院也没油水啊。也许三少帮还不知道东院的败落，还以为是吴卫文那个年代。日进斗金，家财万贯。熊奶奶，熊奶奶，赵大人来了。赵大人坐。这吴家东岳与三寿帮素无冤仇，那就奇怪了。赵大人，还有一事更奇怪。吴聘的死，其实与宝来无关。这怎么可能呢？孙永泉招供，柳氏指使宝来，往吴聘的茶中下了毒。这件事情我也查过，柳氏送给孙永泉的酒里面放的毒药，和宝来在吴聘的茶中下的毒药乃是同一种毒药。宝来的确是下了毒，但是那茶，吴聘一口都没喝。你能确定？是。害死吴平的不是柳氏，另有其人。那下毒的人会是谁呢？